Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại Qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất Và Cường chờ cái giây phút này rất lâu rồi các bạn Và hôm nay Cường rất vui và hào hứng khi trực tiếp sờ vào chiếc xe này Cảm nhận và chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Airrex phiên bản Sport nhập khẩu 9 tháng từ Thái Lan về Việt Nam Thì cái phiên bản Sport thì các bạn không xa lạ gì nữa Bởi vì rất là nhiều chiếc xe trước đây Cường đã bán cũng giống như cái phiên bản Sport đó rồi Nhưng mà cái phiên bản Sport đó lại là cái phiên bản mà bên Cường nâng cấp lên Chứ nó không phải là nguyên bản từ nhà máy Còn chiếc xe này chính thức nguyên bản từ nhà máy, nguyên bản từ nhập khẩu từ Thái Lan về Nguyên bản từ Ford Việt Nam cung cấp cho đại lý Thì đây các bạn hãy chiêm ngưỡng nó đi Ford Airrex phiên bản Sport 2021 Và các bạn thấy trên mạng màu trắng nè, màu đen nè Nhưng mà hôm nay Cường đến kho của bên Cường Cường thấy cái màu ghi sáng này nó cực kỳ lạ Nó cực kỳ lạ và nó cực kỳ đẹp Thì Cường bốc ngay chiếc này để review cho các bạn về cái màu ghi sáng Mà lại là còn phiên bản Sport thì nó đẹp mê hồn như thế nào Thì Cường mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay để xem Ford Everest phiên bản Sport 2021 có gì mới Chắc chắn là cái mặt ca lăng Sport Cái mặt ca lăng nguyên bản của nó phiên bản Titanium á Nó là cái màu chrome các bạn Màu chrome và màu ghi xám Còn trên chiếc xe này lại là màu đen các bạn Toàn bộ mặt ca lăng màu đen Nhìn nó Sport hơn, nó thể thao hơn Và cái màu đen này trên màu ghi xám này rất là hợp, rất là hợp nha các bạn trên màu trắng thì nó tương phản giữa hai tông màu trắng và đen còn màu đen thì nó đen nguyên con còn cái con này ghi sám và màu đen nó kết hợp một cái sự kết hợp cực kỳ hài hòa luôn phải nói rất đẹp luôn mình vô mình đặng lẽ mình dự định là mình review cho các bạn con màu trắng á nhưng mà thấy con này đẹp quá đi cho nên review để mang cho bạn một cái hình ảnh mới về chiếc xe Everest phiên bản Sport này tại vì các bạn thấy màu đen nhiều rồi màu trắng nhiều rồi nhưng mà cái màu ghi sám này cũng đảm bảo các bạn là trên mạng chưa có chiếc nào màu ghi sám luôn cường hứa luôn á rồi mặt ca lăng ha tiếp đến chữ Everest bình thường trên phiên bản Titanium sẽ là màu chrome sáng bóng nhưng mà bây giờ màu đen các bạn rất đẹp cụm đèn pha thì vẫn vậy thôi cụm đèn pha thì nếu mà các bạn để ý dữ lắm á, thì các bạn sẽ thấy là cái viền đèn của cái đèn nè cái viền đèn vuông vuông của cái xe này á thì nó là màu đen luôn còn ở trên phiên bản Titanium á, thì nó là cái viền nó được mạ chrome mạ chrome sáng bóng còn bây giờ là đen luôn cái viền đèn này á các bạn phải để ý kỹ thì các bạn mới thấy được cái điều này ở phần phía dưới cản màu đen hết cản phía dưới màu đen nha các bạn nguyên bản của nó sẽ là màu bạc bây giờ phần phía dưới sẽ là màu đen phần đèn sương mù đèn sương mù đèn sương mù halogen halogen thì nó cho mình cái cường độ ánh sáng rất là tốt khi chúng ta mà đi những cái đường mà gọi là đường sương mù nhiều đường mưa nhiều nhưng mà nhìn thì nó có vẻ nó không được sang trọng cho lắm ở đằng trước thì chúng ta sẽ không có cảm biến phía trước như là phiên bản Titanium Đó là về phần đầu xe Nhìn tổng thể lại một lần nữa thì là Màu đen này, màu đen này, màu đen này Cái chỗ này nhỏ nhỏ thôi, màu đen luôn Cái viền đen Qua phần bên hông Cái điều đầu tiên đập cái mắt cường là cục mâm Mâm bây giờ á Cái số tiền các bạn bỏ ra là 1 tỷ 112 triệu Là nếu mà cái số tiền này trước đây là các bạn sở hữu được phiên bản trend Phiên bản trend thì là chỉ là mâm 18 inch thôi nhưng mà cũng với lại cái số tiền đó bây giờ các bạn sở hữu được phiên bản Sport ngoài những cái phiên bản uh, những cái nâng cấp Cường vừa mới kể vừa rồi tính năng option thì như phiên bản trend nhưng mà chúng ta sở hữu được cục mâm 20 inch cho rồi cái mâm 20 inch này sơn màu đen nó đẹp làm sao các bạn phải nói rất đẹp luôn tiếp đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ như là tay nắm cửa màu đen nè đen bóng nè ốp gương chiếu hậu màu đen bóng nè mang cả màu đen bóng nè cái phần bệ bước chân này cũng là đen toàn bộ không phải là pha giữa màu nhựa và màu inox giống như phiên bản titanium ở trên này chúng ta sẽ có đèn nóc cái bài thanh ba ga mui này cái thanh ba ga trên mui này là màu đen luôn sơn màu đen thì rất là nhiều chi tiết màu đen tay nắm cửa ốp gương mâm măng cá phần ba ga mui trên này bệ bước ngoài ra chúng ta sẽ có một cái chữ sport cái chữ sport thêm trên cái phần thành cửa này giúp nhấn lại một lần nữa đây là phiên bản Sport cuối cùng về phần đuôi xe cái nẹp Everest này được sơn đen và cái cản này được sơn màu đen chỉ vậy thôi các bạn còn lại vẫn giữ nguyên là bốn cảm biến lùi camera lùi đầy đủ cần thấy một cái chi tiết nhỏ nữa là cái chữ Sport ở đây cái chữ Sport này nó làm hơi nhỏ ha 
và nó hơi chìm vào trong cái này nhìn nó không có 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 bật lên lắm cái chữ spot này nếu mà cái phiên bản tông màu nó 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 bật hơn một xíu thì nhìn nó nó nổi hơn cái chữ spot này cái chữ spot này mình thấy ở đây nó hơi nhỏ và nó hơi chìm còn bây giờ cường sẽ mời các bạn bước vào trong phần nội thất của chiếc xe Ford Everest Sport này để xem nội thất của nó có gì spot hay không xe này mới từ cảng về cho nên là các bạn thấy là toàn bộ toàn bộ ghế là chưa lột ni lông hết mới cứng luôn và cường đã tranh thủ cũng làm video đầu tiên chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Everest Sport này tại Việt Nam ghế của chúng ta thì là ghế chỉnh điện có chỉnh điện và phần ghế là được bọc da rất là cao cấp giống như trên phiên bản Titanium vô bên trong thì chúng ta sẽ có là đèn là đèn tự động điều chỉnh được bốn góc chiếu có đèn sương mù trước sau nè những cái tính năng thì vẫn vậy các bạn vẫn có gương là gặp điện chỉnh điện bốn hướng cường đã soi được một cái điểm mà khá là hay mà mới nhưng mà nếu mà các bạn qua camera cường nghĩ là hơi khó thấy các bạn thấy không những cái ốp này nè nó là phần nhựa sơn đen bóng nhưng mà ở bên trong sâu nó sẽ có những cái đường vân nó có những cái đường vân nha các bạn đường vân màu màu xanh sọc 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 ở đây nhìn ở bên ngoài thì rất là đẹp nha nãy giờ mình soi thì mình thấy được cái điểm này nó đúng lại cái màu chỉ xanh tương phản này nè các bạn trên vô lăng cũng vậy trên vô lăng cũng được bọc chỉ tương phản khi ngồi vô trong nội thất thì cảm giác về cái phần cảm giác thì cũng y chang như là phiên bản titanium hay là phiên bản tren trước đây thôi vô lăng vẫn cái thiết kế đó vẫn những cái phím điều hướng đó vẫn là những cái chức năng đó giới hạn tốc độ ga tự động cruise control ra lệnh bằng giọng nói điều khiển vô lộng âm lương hay là chuyển những cái mod trên này rất là đầy đủ mặt đồng hồ thì vẫn y chang vậy các bạn không có gì thay đổi ở bên trong sâu hơn thì các bạn sẽ có một cái màn hình giải trí 8 inch kết hợp với hệ thống ra lệnh bằng giọng nói sinh 3 không có navigation như trên phiên bản titanium nha các bạn ở phần phía dưới này chúng ta sẽ có điều hòa hai vùng độc lập xây kính trước sau điều hòa tự động đầy đủ không thiếu bất cứ cái tính năng gì có hai cái cổng USB ở đây một cái tẩu 12V tần số vẫn vậy vẫn là những cái tính năng đó chúng ta sẽ có là tắt chủ động tắt chủ động cái tính năng là cân bằng điện tử ở đây mình chỉ thấy đẹp nhất là cái phần những cái phần nhựa bóng này nè cái chìm ở bên trong là những cái đường vân màu xanh nhìn rất là đẹp các bạn trên này thì vẫn là gương chống chói tự động ở phần chân thì phần chân của chúng ta sẽ là được bọc bằng vải bằng nảy các bạn màu kem chứ không phải là màu đen nó sẽ cho cái tông màu của cái xe nó sáng hơn được một xíu còn nếu mà cái phần chân này thì kiểu cường nghĩ nó sẽ hơi dơ một xíu nha các bạn các bạn phải giữ kỹ ở trên này vẫn là những cái nút bấm đó đèn nè đầy đủ đèn rất đầy đủ luôn còn ở phần à, cốp thì chúng ta vẫn có cốp điện vẫn là có cốp điện nha các bạn vẫn là cốp chống kiệt cốp điện Tuy nhiên cái hàng ghế thứ ba thì chúng ta sẽ không có là gập điện như là phiên bản titanium mà chỉ là dịch bằng tay thì cái này nó sẽ hơi bất tiện một xíu đây mình phải dịch bằng tay như vậy đây thì rõ ràng chúng ta chỉ bỏ ra cái số tiền nó rẻ hơn đâu đó 69 triệu đồng 70 triệu thì chúng ta phải đánh đổi những cái option nó bị thiếu ở trên phiên bản uh, Titanium Tôi sẽ mở cái nắp cabo này ra để xem xem khoang động cơ của chiếc xe này có gì khác hay không Thì khi mà mở ra thì Một câu trả lời là không có gì khác các bạn Vẫn là cái động cơ đó vẫn là động cơ 2.0 Turbo đơn 180 mã lực 420 Nm Hộp số tự động 10 cấp thì về cái sức mạnh con số này động cơ này dẫn động một cầu nha Về cái con số động cơ này thì Cường cảm thấy là quá là dư dùng ở đường Việt Nam Và nó dẫn động một cầu Đi cực kỳ tiết kiệm, nhẹ nhàng, rất là lướt xe Nhưng mà giả dụ mà đi off-road một xíu mà cần dẫn động bốn bánh Thì chiếc xe này lại chưa chưa được các bạn Về mặt công nghệ và trang thiết bị an toàn thì sao Thì về cái mục này Cường sẽ liệt kê lại toàn bộ những cái công nghệ trang thiết bị an toàn Và những cái thông số cơ bản của chiếc xe này để các bạn cùng ngó lại một lần nữa về chiếc xe Ford Everest phiên bản Sport chính hãng từ nhà máy từ Ford Việt Nam trong năm 2021 này thì đúc kết lại tổng quan 
thì các bạn thấy sao về chiếc xe này các bạn hãy cho cường qua lời comment ở bên dưới còn về bản thân của cường về cá nhân của cường thì cường thấy chiếc xe này nó mang trong mình cái chữ và cái tên của nó là for airs phiên bản sport thì nó sẽ tạo ra một cái sự lầm tưởng nhiều người sẽ là à chiếc xe này có một cái gì đó nó sport hơn nó sport từ động cơ ngoại hình cho đến phần nội thất nhưng mà thực tế thì không phải các bạn cái chữ sport ở đây chỉ đơn thuần là cái phần ngoại thất của nó nó thể thao hơn nó trẻ trung hơn nó năng động hơn thôi các bạn chứ còn về động cơ về nội thất thì không có quá nhiều sự khác biệt còn nếu mà cường á cường mà có tiền của mua chiếc này rồi á thì cường sẽ ráng thêm cường sẽ ráng thêm 69 triệu đồng nữa các bạn ráng thêm 69 triệu đồng để cường lên luôn cái phiên bản titanium bởi vì 69 triệu đồng mà những cái option có trên phiên bản titanium ấy, thì cường thấy 69 triệu đồng nó rất là đáng tiền còn nếu mà cường thích cái phiên bản sport cường thích cái ngoại hình sport ấy, thì rất là đơn giản thôi các bạn thực ra là mấy cái chi tiết này cường đã làm rất là lâu rồi cường làm uh, trên những cái phiên bản titanium khách mua về xong muốn lên cái uh, sport này thì hoàn toàn có thể lên được chi phí chưa tới 10 triệu đồng rất là rẻ thôi các bạn nhưng mà được luôn cả option ngon nè được luôn cả cái Everest sport nè còn trên titanium thì hiện tại chưa có phiên bản sport các bạn nó chỉ là titanium thôi cường đưa ra một vài cái để cho các bạn uh, tham khảo có thêm cái thông tin để các bạn cân đối coi cái tài chính của mình như thế nào và cái nhu cầu của mình như thế nào và cái sở thích của mình như thế nào để làm sao lựa chọn cho mình chọn cho mình là mình được một chiếc xe nó cảm thấy nó phù hợp nhất nó ưng ý nhất để khi các bạn về các bạn đi cảm thấy nó sướng các bạn còn phiên bản sport này thật ra nó là thay thế cho phiên bản trend thôi trước đây có phiên bản trend thì nó là một tỷ một trăm mười hai option y chang y chang chỉ khác nhau về cái phần ngoại hình có thêm cục mâm 20 inch và những cái chi tiết được sơn màu đen sport thì đây cũng là một cái sự ưu ái ưu ngoại rất là lớn của Ford Việt Nam dành cho Everest Sport rồi các bạn bởi vì à, nếu mà trước đây cái số tiền đó các bạn chỉ nhận được cái phiên bản trend mâm 18 ngoại hình không đẹp bằng chiếc này nhưng mà bây giờ với cái số tiền đó luôn các bạn đã có rất nhiều có nhiều hơn như thế đó là một cái sự ưu ái rất là lớn Ford Việt Nam đã dành cho phiên bản Sport này và làm cho nhiều anh em trong chúng ta phải à, lăn tăn suy nghĩ à tôi thích cái phiên bản Sport này quá nhưng mà phiên bản Sport này lại thiếu những option của phiên bản Titanium Thì bây giờ phải làm sao nếu mà mua phiên bản Titanium uh, Nhiều option hơn nhưng mà không được ngoại hình Sport chính hãng từ Ford Việt Nam Chính hãng từ Ford Việt Nam nha Còn ngoại hình mà từ uh, bên Cường làm cho ai Các bạn thích kiểu gì Cường cũng chiều được các bạn Còn nếu mà đánh đổi chọn cái phiên bản này thì bị thiếu option giống như là phiên bản uh, Titanium Đó, câu chuyện nó như vậy các bạn quan đi quẩn lại thì chỉ có như vậy thôi rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của cường nếu thấy video này hữu ích và có nhu cầu mua xe hãy gọi lại cường qua số thoại cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye